ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಲೋ ವಿವರ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಯೂಶಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಮನೇಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮನೇಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಬೇಜಾರು ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇಸರ ಇದೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನ ಆಯೋಜಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಟ್ರಿಬಲ್ ಟೂ ಟ್ರಿಬಲ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೈವ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಮೋನಿ ವಧುವರರ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ತ್ರಿಬಲ್ ಟೂ ತ್ರಿಬಲ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ತ್ರಿಬಲ್ ಟೂ ತ್ರಿಬಲ್ ಟೂ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಜೋಡಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಮೋನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಜೋಡಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಮೋನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪನಷ್ಟು ರವೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಅದ್ಲು ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆನಂತರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಒಂದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಬಾದಾಮಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಾದಾಮಿ ಯೂಶಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬನಾನ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನಂತರ ತುಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದೇ ಕಪ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಆದರೆ ಸಾಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆನಂತರ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಲು ಶು ಸಾರಿ ನೀ ಆಚೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಸಾರಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಆನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಗಾ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಇದೆ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಹಾಡು ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಡಂತೂ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಬಬಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಏನು ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬುಡ್ಡು ಬುಡ್ಡಿಗೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಥರ ಆಗೋ ತನಕ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೇ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ಯೂಶಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ಹಾಕೋದು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಯೂ
ಆನಂತರ ನೀರು ಆನಂತರ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕರಗಲಿ ಸೊ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕರಗದ ನಂತರನೇ ನಾವು ಈ ರವೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಈಗ ಇದಕ್ಕೇ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಿಕ್ಸಿಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂಟಂಟು ಥರ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಕುದಿತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಸಾರಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಈಗ ನೀರು ಬುಬಲ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ರವೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಏನಿದೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನರ್ಧ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ವೈಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಗೆ ಉಪ್ಪು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ರವೆ ಏನಿದೆ ರವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಪ್ಪ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕೆಲವೊಂದು ರವೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಇಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇಡ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರವೆ ಬೆಂದಿರೋ ರವೆಗೇ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಹಲ್ವಾ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನೀವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದರೆ ಕೈನ ಒಂದು ಸತಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ತುಪ್ಪ ಕನಿತಿರತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿನೇ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ರವೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರನೇ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರವೆ ಸಪ್ರೇಟು ತುಪ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ರವೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಎರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಹಲ್ವಾನೇ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅಂಶ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುವುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡೇ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ಲಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆಗೋ ತನಕ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ತುಪ್ಪ ಸಪ್ರೇಟು ಈ ಇದು ಸಪ್ರೇಟು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಇದು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಬೇಕು ನಾವು ರವೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಐದರಿಂದ ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಓವರಾಲ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಸರ್ವಿಂಗ್